Y hoy nos vamos a preparar humitas de choclo a ver qué tal quedan, ya que está en todo el punto de cosecha. Lo primero que hice fue revisar varias mazorcas para ver si ya estaban listas. Están en perfecto estado para preparar las humitas. Sin nada más que decir, empecé a cosechar los choclos. Esta que ven aquí se encuentra dañada, es porque hay hartas loras y también tilingo. Las dañan así todito, por eso tienen que estar cuidando. Por allá gritan durísimo, no sé si los escuchan. Estos pájaros son súper perjuiciosos, ya que cuando se rumean el pico de la mazorca del maíz, se daña con la humedad. Miren, ahí pueden observar cómo andan cientos de ellos. Ellos pueden llegar a dañar hasta hectáreas de maíz cuando está en choclo, cuando está seco y también cuando recién lo siembran y por lo tanto hay que cuidarlo. Obviamente para esto siempre me gusta poner manga larga y gorro para el sol. Y como siempre aquí utilizamos estos chalos para la cosecha ya que se nos facilita muchísimo más cargarlo detrás del hombro. Luego de eso también cosechamos la taralla para darle a las vacas. Eso es todo lo que hemos cosechado y también llevamos varias tarallas para darle a las vacas o a los chivos. Para llegar hasta la casa pues como buen manaba fuerte que soy pues no se me complica pasar por estas calles. Nos dirigimos a casa y ahora empezamos a pelar los choclos. También quitamos su pelusa. Nos debe quedar limpio como este que ven aquí. Y estos son todos los que van. Ahora de esta forma le corto el rabito a los choclos. Y le retiro las hojas más buenas y limpias. En esta ocasión me estaba enseñando a preparar las humitas de choclo mi abuela. Luego con mucha paciencia y cuidado cortamos los granos del choclo a las de tusa. Luego preparé el molino para empezar a moler. Tiene que quedarnos súper fino. Ya terminé de moler el choclo y ahora pico todos los aliños de mi preferencia. El cilantro, la cebolla blanca, ajo y pimiento. Para refritearlo mi abuelita me dijo que le ponga media libra de mantequilla bonella. Ya está listo el refrito solo con mantequilla. Esto es todo lo que nos ha salido. Y me dijo que le pusiera media libra de azúcar ya que a ella le gusta un poquito dulce. También nos fuimos a robar los huevos de la gallina. Y le agregamos tres. Ahora sí, a revolverse ha dicho... Una cuajada fresquita con bastante queso. Wow. Qué delicia, no, la verdad. Así que me gusta bien cuando le ponemos bastante queso, porque el queso de vaca le da un toque y mejor si es del día. Wow. Agregamos el refrito de mi abuela que es delio. No sabía que eso se con mantequilla. Y también le puse una pizca de sal a mi gusto. Y ahora voy a poner la olla con agua a hervir para meter las humitas. Lo que sí voy a aprender es hacer aquí los bollitos porque esta parte no sé, es como difícil. Creo que una brechita esta la ponen aquí para que no se salga. De ahí estoy viendo a mi abuelita que le pone el chan. Ahora yo voy acá. Una cucharada. Listo, parece que hasta aquí vamos avanzando bien. Y un queso. Aquí en medio. Oh, el queso le da el toque. Para mí el queso le da el toque. La hace quedar, pero delicioso. Ajá, ya está para que no se salga. Miren. Si no le ponemos esta, como que se, se quiebra aquí, como que se hernia. <risa> aquí le doblamos acá. Ya. Bien bonito. Chulada. Y bueno, pues. Oficialmente he hecho mi primera humita. Lista. Estas son todas las que van. Mientras mi abuelita continúa haciendo estos bollos de aquí, yo voy a ir guardando poco a poco. Aquí los puse a hervir con mucho cuidado. Porque la masa por dentro es aguada y se puede regar. Hemos puesto la primera parte. Siempre hay que ponerlos con despacho. Ya casi están en el video por una media hora. Pero los vamos a dejar otro chance más. Mientras se terminan de cocinar los bollos. Yo le vine a tirar las tarayas. Y obviamente que estas también para que se las coman. Miren, mañana van a dar buena leche. Algún día tengo que tener ganado así. Hay que dar vergüenza, Nabo. <risa> Miren, ya están listos y ya los he retirado. Esto es perfecto para comer. Y ahora sí, estamos listos para disfrutar de los chocolos. Digo, de los bollos, yo como siempre. <risa> Miren esta belleza. Tan pero es buenazo. Un ASMR de aquí. Y esta será la merienda de nosotros, un té con el arroz y los bollos, ya que nos cogió la noche preparando los bollos. <risa> y a servirnos, buen provecho. Todo esfuerzo tiene su recompensa, sí o sí. Y así ha sido el día número uno aquí donde mis abuelos. Ya terminamos de comer, ya de noche pueden observar que aquí también hay una tranquilidad y una paz como en mi casa porque no hay casi vecinos y está lejos de, de la ciudad, del pueblo. Solo hay un río que se escucha así, pero bien relajante, bien bonito. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.